Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about a very important issue, which के बारे में students में को Telegram पे message, Instagram पर, WhatsApp पर, mails, Facebook पर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं कि cat खराब हो गया, IFT खराब हो गया, या फिर किसी का snap, या फिर जैसे जो भी जिसका target था, वो अच्छा नहीं गया, तो अब क्या किया जाए? So उसके बारे में बात करते हैं. So let's start. So nothing going right. जो सोचा था वो तो हुआ नहीं और जो हो रहा है वो भी सही नहीं हो रहा। So सबसे पहले जो students के दिमाग में options आ रहे हैं मैं उसके बारे में बात करूँ detail में। पहला option आता है कि MBA ही छोड़ दो। तो this is not a right option for you to be honest. Let's suppose अगर आप MBA नहीं करते हो तो आप करोगे क्या? You have option of job or you have option of business. या फिर आप अपनी ऑन्टरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आप ऑन्टरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना ही चाहते हो, तो मैं तो खुद रेकमेंड करूँगा कि आप एमबीए मत ही करो, तो ज़्यादा बढ़िया है। Because being an ऑन्टरप्रेन्योर जो आप चीज़ें सीख सकते हो, वो कभी भी आपको एक एमबीए नहीं सिखा सकता। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं अपने मॉम एंड डैड का जो है जो भी आपको करते हैं ठीक है पहले ये देख लेना कि उसमें इंटरेस्ट है अगर नहीं होगा आफ्टर वन ईयर यू विल एंड अप डूइंग एमबीए अगेन ठीक है क्योंकि मन तो करेगा नहीं एक साल मन मार के आप कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा ठीक है फिर अगेन जॉब पर अगर आते हैं थर्ड ऑप्शन की जॉब कर लेते हैं एम करनी ही नहीं छोड़ो जो चल रहा है सही है अब लेट सपोज अगर आप एक ग्रेजुएट हो अभी तो आपकी सैलरी समवेयर ऑन ट्वेंटी के हो सकती है मे बी ट्वेंटी फाइव के राइट right नाउ अगर आप मैं बात करता हूँ इसको अगर हमें डबल करना है फिफ्टी के तक पहुँचना है आपको फिफ्टी के पहुँचने पहुँचने में पता है कितना टाइम लग जाएगा यू नीड समवेयर ऑन फोर टू फाइव ईयर्स इफ़ यू आर गुड एट इट ठीक है बहुत ही अच्छे हो गए तब वरना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑल राइट right, जॉब में लोग स्टेगनेंट हो जाते हैं एक जगह रुक जाते हैं बिकॉज उनका स्किल सेट रुक जाता है वो एक ही काम हर रोज सेम 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 करेंगे ना तो आपका स्किल सेट कम पड़ जाता है कमजोर पड़ जाता है इसलिए मेक श्योर जॉब अगर आप सोचते हो कि पूरी जिंदगी चला लोगे तो कोई फायदा नहीं इतना तो यार आपको ना एक डिसेंट कॉलेज भी फिफ्टी का पैकेज दे देता है आर यू गेटिंग इट सो प्लीज मेक श्योर ये वाला तो बिग नो है मेरी तरफ से कि एम ही नहीं करनी सिर्फ और सिर्फ अगर ऑन्टरप्रेन्योरशिप करना है कुछ अपना स्टार्ट करने वाले हो देन डेफिनेटली डोंट गो फॉर एन एम स्टार्ट योर ओन नेक्स्ट इज रेंडम कॉलेज सो so, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी पता नहीं किसी भी कॉलेज का नया कुछ निकलता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम बेंगलोर का वो बीए प्रोग्राम आ चुका है इस समय यार वो एकदम नया प्रोग्राम है ठीक है और उसका कुछ नहीं पता कि आगे उसका फ्यूचर है कि नहीं है टोटली अगर आप मुझसे आप कहीं पूछोगे तो मैं तो यार मना कर दूंगा ठीक है अगर मैं अपनी बहन को भेजना होता तो मैं उसको भी ना भेजता बिकॉज एक तो उसका पहले इंटरेस्ट नहीं था आप इस चीज़ को समझिए मैं वो नहीं कह रहा कि वो घटिया प्रोग्राम है उसकी मतलब डिग्री कोई वैल्यू नहीं होगी समथिंग लाइक मैं वो नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ आपने कभी सोचा था बिजनेस आर्टिस्ट में एमबी करने का आपको बस एक आई एम बैंगलोर की कॉल आ गई आप हो गए पागल ठीक है बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है भाई सर सर आई एम बैंगलोर है कुछ भी कर लेंगे झाड़ू पोचे की जॉब कर लो ना फिर वहाँ जाके अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ डैग टैग ही चाहिए तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जो आपने सोचा है जिसमें जिस फील्ड में जाने का सोचा है उसमें ही एम बी ए करिए अपने ऊपर भी कृपा करें और दूसरी दुनिया पर भी कृपा करो भाई अगर एम बी ए इन मार्केटिंग सोचा था और एम बी ए इन एच आर करके बैठ गए ना तो जिस कंपनी में लगोगे ना वहाँ काम ढंग से करोगे और ना खुद को खुश रखोगे ना फैमिली को खुश रखोगे ये याद रखना ठीक है सो रेंडम कॉलेज किसी भी कोई भी प्रोग्राम नहीं जाना जब सोचा नहीं था तो कर क्यों रहे हो ये ठीक है अपने आप को टाइम दो रिपीट कर लो एक साल पर रैंडम कॉलेज कभी मत जाना किसी के लिए भी ये रिकमेंडेशन नहीं होती है नॉट एट ऑल उसके बाद है रिपीट दिस ईयर सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर सोचते हैं कि सर हम रिपीट नहीं कर सकते पहली बात तो ये कि रिपीट ही नहीं कर सकते इस साल जाना ही जाना है तो अगर इस साल जाना ही जाना है तो मेक श्योर sure आप टायर टू के नीचे ना जाओ ठीक है एन एम बेंगलोर होता है एन हैदराबाद हो गया आई का मैं मुंबई कैंपस कह सकता हूँ फिर भी थोड़ा बहुत क्योंकि आर ओ टर्म्स के अंदर अगर आप नौ दस की फीस भरोगे तो सब पाँच छः का पैकेज दे देगा हैदराबाद मेरे से तरफ से इतना रिकमेंडेशन में नहीं आता इट्स ओकेश कॉलेज और अगर मैं बात करूँ आपका एस एम बी एच आर दिस काइंड ऑफ गुड कॉलेजेस 
ठीक है मेरी टॉप सिक्सटी वाली लिस्ट देख लेना यू विल गेट टू नो क्या मैंने उसमें कॉलेज का नाम बोला वो उस कॉलेज में आप जाते हो तो इट्स गुड टू गो ठीक है अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते ठीक है और अभी आपके पास मौके पड़े हैं जैसे कि एस आर है आपका एम है सी मैट है एक्स है ये चारों एग्जाम अभी होने हैं अच्छे से पढ़िए और दीजिए ठीक है अब जिन्होंने रिपीट करना है और ये सोच रहे हैं कि एक साल का गैप आ जाएगा समथिंग लाइक दैट सो मेरे भाई या मेरी बहन मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ अगर आप वहाँ जाओगे बहुत रेयर चांस है कि आपको कोई इंटरव्यू में पूछे ठीक है मैं खुद आई में गया खुद आई में गया हायरिंग करने आपके साथ पोस्ट वोस्ट शेयर करी हुई है मैंने अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना जाके मैंने कभी जाके किसी से नहीं पूछा तो हमारे गैप क्यों है क्योंकि सामने वाले को आपके स्किल सेट से मतलब है आप एक खुद सोचो आपको चाय पीनी है आपको चाय नहीं बनानी आती सामने वाला एक बंदा है उसको बनानी आती है पर उसने एक साल से नहीं बनाई ठीक है आप क्या उससे ये इस बहस चीज पे बहस करोगे या तू चाय नहीं बना सकता बिकॉज तूने एक साल से नहीं बनाई पर आती है तो बनवाओगे ही ना क्योंकि आपको पीनी है समझ आ रही है तो उस समय की जो नीड होती है स्किल सेट चाहिए सामने वाले को बस उसके पास वो स्किल नहीं है उसको आपके मिल गया वो स्किल वो आपको ले लेगा चाहे गैप हो चाहे एक साल का चाहे दो साल का ठीक है काम आता है ना तो कर लोगे आर यू गेटिंग इट सो उस चीज से ना डरो एंड रिपीट करिए टू गेट द प्रीमियम स्कूल अब एक और एग्जांपल देता हूँ लेट सपोज अगर कोई एक आठ लाख वाला है जो जिसका आठ लाख का पैकेज है इस समय आफ्टर ग्रेजुएशन उसने अपना स्किल सेट ऐसा बिल्डअप किया कि उसको आठ लाख का पैकेज मिल चुका है अभी तक ठीक है एंड ही इज राइट नाउ ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स लेट सपोज अब उसको क्या ऐसे किसी बी स्कूल में जाना चाहिए जो टायर टू में हो लेट सपोज एक्स एम या फिर एन एम ओके उनका एवरेज पैकेज आपको पता है सम में राउंड दस ग्यारह रहता है ठीक है इन कॉलेजेस का मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे हैं ठीक है केजी सुमाया हो गया इनका एवरेज पैकेज इतना ही रहता है क्या आपको लगता है उसमें जाना चाहिए अब एक खुद सोचो आठ लाख है अगर वो दो साल इसी जॉब में रहेगा तो सम में राउंड नौ तो हो ही जाएगा पैकेज मरे से मरा इतना तो हो ही जाएगा दो साल में इतनी प्रमोशन तो हर किसी को मिल जाती है वो अच्छा कर देगा तो साढ़े भी हो सकता है अब अगर वो चले जाता है एम बी इन कॉलेजेस में दो साल तो उसके गए बिल्कुल ही ठीक है जी इस साल में तो उसने कमाया ही नहीं कुछ और प्लस 18 लाख का तो लोन चढ़ जाएगा क्योंकि इतनी फीस होती है एवरेज फीस ले रहा हूँ कोई भी बी स्कूल की ले लो तो ठीक है और उसको वहाँ से एवरेज क्या मिलेगा वही 10 मे बी नौ भी मिल सकता है मे बी ग्यारह भी मिल सकता है या फिर 12 ऑन दी हायर साइड क्या इतने के लिए इतना रिस्क उठाना जरूरी है इससे बढ़िया तो आप रिपीट ना कर लो उसी जॉब में लगे रहो रिपीट करो और एक प्रीमियम बी स्कूल निकाल लो जब आप यहाँ तक पहुँच गए हो भाई कि आपको टायर टू मिल रहा है तो टायर वन नहीं मिल सकता टायर टू के लायक हो गए ना पहले तो इसके लायक भी नहीं थे ये समझ रहे हो पहले तो ये भी नहीं मिल रहा था अब तो ये मिल रहा है तो अगर इसके ऊपर नहीं जा सकते और थोड़ी मेहनत करोगे एक साल दोबारा दोगे सो डेफिनेटली रिपीट करिए कोई दिक्कत नहीं है गैप वैप का कोई इशू नहीं आता ठीक है बाकी मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भैया पूरे पूरे दो साल लगाए दो साल तब जाके निकला है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे पास ऐसे नील है ठीक है एंड रिया है ठीक है दो साल लगाए मैं दो दो साल वालों का नाम बता रहा हूँ क्योंकि उनका ही आपको इस साथ शेयर करना चाहता हूँ ठीक है और और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी मेरे को ऐसे एक्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा पूरा नाम बता भी नहीं सकता किसी का कल को आप जाकर उनको ही फेसबुक को मैसेज कर रहे हो अच्छा ही लगेगा ठीक है बट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दो साल का गैप लिया है और फिर निकला है उनका और आज प्रीमियम बी स्कूल में बैठे हैं वो ठीक है तो टेंशन मतलब मिल जाता है इंटरव्यू उनका भी क्लियर हो जाता है और मेजरली कोई नहीं पूछता आपसे इंटरव्यू में जाके यार डायरेक्टली कि पहला क्वेश्चन ही वहाँ पर जाके ये नहीं होगा कि गैप क्यों है पहला क्वेश्चन होता है वाई एम फिर दूसरा क्वेश्चन होता है वाई दिस इंस्टीट्यूट फिर तीसरा क्वेश्चन होता है वाई नॉट अदर इंस्टीट्यूट आपको अगर जैसे कि 99 परसेंट आइल है तो उसको इंटरव्यू को भी पता आपको कितनी कॉल्स आ गई होंगी वो फुद्दू नहीं बैठा वहाँ पे समझ आ रही है वो बेवकूफ नहीं है जिसको ये नहीं पता हो कि आपको कॉल कौन सी आई है वो साफ बोलते हैं क्वेश्चन कि आपको ये कॉलेज से कॉल आई है आप क्यों नहीं जा रहे वहाँ पर वो साफ बोलेंगे तब आपको ये नीचों के आंसर देने होते हैं और हर किसी को पता है कि जब उसके पास किसी आईएम की या किसी एन की या फिर एस एम बी की कॉल आती है तो हर कोई अपने गैप को लेकर पहले ही आंसर रेडी करके बैठा है वो पहले ही पूरा पढ़ के बैठा होगा आपको जब आपको कॉल आ जाएगी लेट सपोज एम वॉइस की कॉलें आ जाए एस आई पुणे की क्या आपके पास आंसर रेडी करके नहीं होगा आप बिना पढ़े बेवकूफों की तरह चले जाओगे वहाँ पर देने आप रेडी करके नहीं रखो कि मेरे एक साल के गैप में मुझे क्या बोलना होगा और एक साल के गैप के लिए आपके पास हजार चीजें हैं आप कोशिश कर सकते हो आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हो आप इंटर्नशिप कर सकते हो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास पहले तो ये होते भी नहीं थे और दूसरी चीज एग्जांपल में सबसे
और अगर आपको रिपीट नहीं करना तो मैंने बोला टायर टू एटलीस्ट टायर टू में जाइए जो अच्छे अच्छे आर वाले कुछ होते हैं ठीक है ताकि आपको एक सेटल मिल जाए बट हाँ जिसका आठ लाख का पैकेज है और वो ऐसे टायर टू में जा रहा है तो आई डोंट रिकमेंड इट ओके ये मेरे पास सारी क्वेरीज आई थी बाकी हमारा अठारह जनवरी से नया बैस स्टार्ट हो रहा है एम बी ट्वेंटी फॉर दिस कैट ट्वेंटी ट्वेंटी एन मैट सबके लिए ठीक है इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन चेक द डिटेल्स एंड इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हैं मेरी टीम से सेवन नाइन एट टू वन थ्री नाइन फोर सिक्स सेवन और यू कैन डायरेक्टली विजिट वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लर्न फॉर एग्जाम डॉट कॉम नीचे लिंक भी दिया होगा वहाँ पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं फ्री टेस्ट भी हम प्रोवाइड कराते हैं सारे के सारे ये आप दे सकते हैं टू बूस्ट योर प्रिपरेशन एंड दीज आर द कोर्सेज विच आई एम टॉकिंग अबाउट बी बी ए क्लैट एम बी ट्वेंटी ट्वेंटी एन एम एस सी डी पी एस स्नैप जिसकी सिम वो की भी कॉल आ गई हो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं सी मैट जी के ट्वेंटी ट्वेंटी एंड द टेस्ट सीरीज एज वेल स्कैट की टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है ठीक है दीज आर द फीचर्स ऑफ एल फोर प्रोवाइड लाइव क्लासेज एक्सक्यूज द क्लास रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टेस्ट ट्रेनर्स टाइम सेवर एंड टूट रेक्शन थी सारी लाइव क्लासेज एंड यू कैन चेक आउट द ओवर रिजल्ट एज वेल ट्वेंटी सेवेंटी में ट्वेंटी एटीन में लेट्स ही ट्वेंटी नाइनटीन में क्या आता है अभी तक के स्कोर कार्ड के साथ शेयर कर देता हूँ एनमेट के वी हैव ट्रमेंडस लाइक ग्रेट स्कोर कार्ड लाइक एनमेट का तो भाई बोल वाला हो रखा है ठीक है एंड यू कैन चेक आउट द रिजल्ट रिव्यूज बाई अवर स्टूडेंट्स एज वेल फॉर अवर लाइव क्लासेज एंड डोंट फर्गेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम एंड स्नैपचैट एंड मेक श्योर शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड जो उस समय क्वेरी में है कि यार क्या करूँ क्या ना करूँ कौन सा कॉलेज ज्वाइन करूँ कौन सा छोड़ दूँ इतनी परसेंट आई लाइए इतने में क्या मिल जाएगा उसको दिखाओ ये वीडियो ठीक है एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड हेज आई फोन लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स कमेंट डाउन बिलो इफ इन इज योर क्वेरी थैंक यू वेरी मच हैव अ लवली ऑसम डे अहेड